¿Dónde está el médico? A ver. Esto, ¿Qué cosa es? Esta es una campaña para que vean ustedes. Acá dice bien claro. Puesto de comando de la sanidad de la Policía Nacional del Perú. Y el puesto de comando está vacío de la sanidad. El puesto de comando está vacío. La policía, señor. ¿Qué tiene, que, que, ¿Qué tiene que decir? Por eso que puedo hablar. Diga porque usted. si tuviesen actividad, no hablo. A ver. No hablo porque automáticamente me van a aplicar el reglamento. Hace 10 minutos antes que ustedes vengan, la doctora, una doctora psicóloga se hizo presente y dijo públicamente que estaban dando prioridad a los que tenían otro, otro tipo de enfermedad. Por decir, un dolor de cabeza o un dolor de estómago, pero no a los muchachos que tienen dolores musculares, vómitos, fiebre. Efectivamente. Hasta ahorita no he visto ni uno que esté... Sí, señor, tengo la orden para hacerme la prueba. Mucho ¿no? menos se le estaba dando prioridad. Claro, se le estaba dando prioridad a otro, a una enfermedad común. Pero la que está de moda, que es el dengue y el COVID, hasta ahorita no he visto a nadie, señor. Lo que dice el doctor es simplemente teórico, porque en la práctica no se dé ese caso acá. La venido solamente a hacer una consulta. Eh, las pruebas lo está haciendo el hospital regional. Están dando prioridad definitivamente a los que tienen sintomatología. Y ellos lo están haciendo las pruebas para que de esa forma puedan descartar que tengan, ¿no? Ya han hecho un, un muestreo, tengo entendido, a la tinguiña al, a, y ha salido negativo la prueba rápida. Entonces, están haciendo, incluso han, han hecho una carpa para que atiendan. Están atendiendo. Que se acerca del personal que han sacado la prueba rápida, que es de la tinguiña. Me dice que han sacado de 10 como muestra y ha salido negativo la prueba Todas. rápida. En, en, en ICA. Estamos eh, con incluso algunos tienen... Se habló de uno positivo en la tinguilla. Eh, es el, el que el único que está aislado, el, no. un suficial que ya está aislado del día 3. Todos, ¿no? Eh, 10 del, de los 60, porque pruebas no hay. Las únicas pruebas que está sacando el, Eso, el regional. Es, el regional. Las, ¿Solamente han hecho para 60 personas, 60 eh, policías? De los que han sido en el hospital, solamente han sacado una muestra de 10 y han llevado a los que han mantenido más contacto con el efectivo policial. ¿Cuánto de, de porcentaje tiene esa prueba rápida en el hospital regional de efectividad? No, a ver, les explico. Nosotros, son, nosotros somos un policlínico de nivel de complejidad 1-3. O sea, nosotros no somos, un, no somos un, este, un centro de mayor complejidad, no es el hospital regional, que es un 2-2. Entonces nosotros como hospital, como centro de salud a nivel 1-3, nosotros se refieren todos los efectivos que de nosotros, de acuerdo a la sintomatología, de acuerdo a la epidemiología, requieren ser atendidos en un centro de mayor complejidad, nos referimos con una ficha epidemiológica y le están tomando la prueba ya. En el Policlínico GNP, todo personal médico es capacitado, todo personal médico. Ya, y... Actualmente acá en el Policlínico GNP ICA, tenemos en, en ICA, en ICA, un caso confirmado, que es este, de la Comisaría de la Tinguiña, uh -huh. pero no tenemos ningún caso grave, gracias a Dios. Se está haciendo uh -huh. seguimiento. Do, 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 en todo do, caso, se está prestando con la asistencia de vida a los efectivos. Exacto. Y todos los pacientes que han sido aislados de la Comisaría de la Tinguiña, se les está haciendo el seguimiento y ellos están en aislamiento por 14 días. Okay. Lo que dice el doctor es simplemente teórico, porque en la práctica no se dé ese caso acá.